Ukifika Tanga bila kufika kwenye mapango ya Amboni, basi wewe utakuwa haujajua mazuri ya mkoa huu. Kwani kwa sasa moja kati ya vivutio vikubwa vya utalii wa ndani ni uwepo wa mapango hayo. Tulisikia mengi, tukasoma mengi kuhusu maajabu ya Amboni ila kwa sasa hebu pata undani kuhusu maajabu makubwa kuhusu Amboni. Chetu ni chetu Chetu cha Tanzania yetu we Ta tutunze vya kwetu Wa Tanzania ya leo na ya kesho Ifadhi na taifa Majengo ya historia Historia makabila Asili ya Tanzania eh ah 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 chetu ni chetu chetu ni chetu Zamani ilikuwa wanasema waja leo waondoka leo lakini msemo wa sasa wanasema waja leo kuondoka ni majaliwa. Tazamaji wa ITV pote pale ulipo nasema kwamba sasa tumefika kwenye kini cha yale ambayo tulikuwa tunazungumziana kuhusiana na mkoa wenye historia yake mkoa wa Tanga. Wanasema Tanga Tanga kunani kule eh basi hapa ndo nimefika. Inawezekana ulisoma kwenye vitabu wakati uko shule ya msingi kuhusiana na eneo hili mapango yaliyosheni yenye historia yake mapango ya Amboni. Na hapa nilipo eh, nimekuja moja moja kwenye mapango kuja kuwajuza na kuonyesha watanzania kwenye kipindi hiki cha chetu ni chetu nini hasa historia ambayo imeshiba lakini kwa kuona zaidi. Mimi naitwa Sande Temba kama kaida niko na timu yangu nzima Shaban Ali upande eh, wa sauti lakini nipo na Freddy Mbepo yeye ndio ambaye anatuchukulia picha na ili ndio tunaweza kusema lango e, ni majabu ya Mwenyezi Mungu mtazamaji lakini yawezekana tunahitaji kuona mengi tuna kiu e, bwana rafiki yangu hebu njoo kwanza eh huyu naemuita mtazamaji ni guard tour e, ama msindikizaji wageni mwenye historia ni bwana mdogo e, lakini ana vitu vingi nadhani pia vijana tutajifunza e, kupitia kwa kijana mwenzetu Eh yawezekana anajua mengi kuhusiana na historia ya hapa kwenye mapango ya Amboni. Eh bwana mimi naitwa Sande. Mimi naitwa Muksin Rajab. Muksin Rajab. Mambo vipi bwana? Eh bwana chetu ni chetu umepiga hodi Tanga e, na nilipokuja niliogopa mimi mwenyewe kuingia mu ndani kwa sababu ya mazingira na hali halisi. Hebu tuambie e, hapa tuko kwenye mapango ya Amboni. Kwa Tanzania wangependa kujua moja. E, jina la Amboni limetokana na nini? Neno Amboni limetukana na mama mmoja ambaye kwa mama Amboni mm. ambaye mama huyu ni mama mmoja ambaye kwa naishi kijijini hapo juu na ni mama ambaye alikuwa neno kubwa au tunaweza kusema na shamba kubwa lakini kwa kipindi hicho kulikuwa kuna kile kipindi ambacho waingereza walikuwa wa kumeno wao umezunguka katika eneo kubwa la Tanganyika mm. na walitaji <coughs> kuchukua nao la ule mama kwa ajili ya kuwekeza na walikuwa pale wa shida waweze kuwekeza na walichukua pale kwa ajili ya kuweka kiwanda ambao kilikuwa kinasemekana kilikuwa kinaitwa Amboni Limited ambao kwa nusu kana plastiki lakini neno Amboni sasa limekuja wale wa, watu ambao chukua eno lile wahitaji mama yule au ndio mtu ambaye anakuwa msimamizi wa pale lakini sasa walishindwa kutranslate neno Amboni wakaita mama Amboni kwa pale neno Amboni li, ikashika kwa ikasambaa kutokana na kile kiwanda ambacho kilitengenezwa pale ambacho kinatambulika kwa neno Amboni lakini si, kubwa au neno hilo limetokana neno Amboni kwa mama mwenyewe kwa baraita Amboni mama yeye ndio alikuwa mwanaye ndio alikuwa anaitwa Amboni yeah. yeah. mama Amboni mama Amboni kwa mama Amboni mama Amboni eh ah kwa neno hilo sasa likahusishwa vipi na ilipango kwa sababu wamesema kiwanda na eneo ilipango limeingiliana vipi na hilo Amboni 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 Jina limehusishwa na eneo kulingana ni eneo sasa hii sehemu ikapata jina au kwenye eneo lote la Amboni ikapata jina lakini mapango haya yapo Kiomoni eh inapatikana kwenye kijiji ambacho kinaitwa Kiomoni ambayo ndio iko hapa lakini chanzo kikubwa cha neno Amboni ni huyo mama ambaye tu mama Amboni 
kilomita takribani tisa kutoka Tanga mjini mpaka kufikia kwenye eneo hili lenye historia yake. Mtazamaji naamini kabisa mpaka tukitoka huko ndani eh, tutajua mengi kutoka kwa rafiki yetu hapa eh, ambaye yeye tunaweza kumuita mtembezi ambaye anatupitisha kuna moja baada ya nyingine. Tuko Tanga na hatutaondoka Tanga mpaka tujue vyote vilivyojificha kuhusu Tanga makabila eh, asili ya neno Tanga lakini pia hata unapokwenda si Mweza, si Korogwe watu nataka tujue vyote vya kula vyao utamaduni jando nyago na vile vitu ambavyo tunasema vimebeba roho ya ya mkoa wa Tanga katika masuala ya utalii wa ndani ambapo naamini kabisa watanzania wengi hata unaangalia inawezekana hujawahi kufika hapa Amboni lakini mimi nimefika na chetu ni chetu tutaenda ndani kwa hebu tuambie sasa hapa kwenye eneo hili la mapango ya Amboni kuna nini na nini na nini kabla kwenda ndani kuona kwenye eneo la Amboni tuna vivutio vingi ambavyo vinapatikana hapa kwa vivutio vya nje lakini pia tuna vivutio vya ndani tukianzia kwa vivutio vya nje ambavyo vinapatikana tuna wanyama kama mbega kima na tumbili pia ambao wanapatikana lakini pia hatukiangalia mazingira yenye ni kivutio tosha kwa sababu mazingira yetu ni green kama inavyoonekana. Kwa hiyo ni sehemu moja hapo ambayo inavutia mtu hata usipo ingia ndani ya mapango haya. Kwa hiyo unaenjoy na unafurahia mazingira. Lakini pia kwenye mto wetu ambao unakatisha hapo tuna mamba. Kwa hiyo tuna kivutio kingine mtoni hapo. Eh. eh tuna mamba mtoni. Eh. Na wana madhara kwa wana madhara kwa. Wanaonekana. Eh. Wanaonekana. Eh. Sasa maji shangae sisi tutakwenda kwenye bwawa lile ama kwenye ule mto eh, wenye mamba eh, tukashuhudie yote ya, ni chetu ni chetu huwezi kupata kwingine ndani sasa huko ambapo mimi nimeingia kidogo nikatoka maki niko naogopa kutokana na hali halisi ya ndani lakini yeah. nimeshangaa kitu kimoja kabla hujasema vya ndani mbona kuna ubaridi mkali sana utafiki kuna isiu Kwa kweli na hali hiyo baridi inatokana na eneo la juu la mapango imezungukwa na msitu kwa ni sehemu ambayo hakuwezi kuingia jua nikaweza kupelekea kupata joto ndani kwa sababu juu ya mapango kuna msitu mdogo kama unapojionea kwa nje unapata kuona msitu na ndio sababu kubwa inapelekea mapango yetu yawe na hali ya baridi kuna njia ngapi za kuingia mtu tunataka tuende sasa tuna njia mbili mm. za kuingilia lakini pia tuna njia nyingine ya tatu ambayo ya kutokea mm. eh kwa tutaingilia na kutokea tutaingia njia moja lakini tutatokea na njia nyingine basi mtazamaji e, wanasema samaki ana mengi ya kuongea tatizo maji mbe mbona naamini mna kiu ya kutaka kuona sasa huko ndani kuna nini yale ambayo mmeyasoma e, kwenye vitabu vya e, wanagenzi wetu e, wakati una uko shule ya msingi lakini pia e, kama ulipitia historia ya mapango haya ya Mboni e, basi sasa tunakwenda ndani bwana afidhi muksini 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 anatupeka ndani ili tuone kuna nini njia ipi tunapitia sasa tunaanzia hapa tunaanzia hapa haya bwana twende bwana muksini Ni ndo njia? Hii ndo njia yetu ya kuingilia kwenye pango letu kubwa. Mbona kanjia kadogo namna hii? Kwa ndo njia kuingilia kwenye pango. Hii ndo njia yetu ya kuingilia kwenye pango letu kubwa. Twende, twende. Hapa jana Flamenco. Chatu ni chatu. Chatu cha Tanzania yetu we. Na tutunze vya kwetu. Hii ndo tunaingia kwenye pango letu kubwa ambapo pango hili wenyeji walipenda kuliita pango la mzimu wa mabavu. Pango la mzimu wa mabavu ukimaanisha nini? Ni sehemu ambayo inapatikana kitu chetu cha kwanza hapa ambao ndio hiki hapa ambapo tunakiona mbele yetu ambao kitu hiki tunakiita kitu cha mzimu wa mabavu. Na sehemu hii ilianza kutumika au ilianza kutumiwa tokea karne ya 16 na wenyeji wa Tanga ambao watumia simu hii kwa ajili ya kujifanya maombi au kujifanya matambiko wakiwa naamini kwamba kama mtu ana shida au mtu ana tatizo basi akija sehemu hii hapa kiomba shida yake au tatizo lake litakuwa limetatuliwa lakini baada ya mtu kufanya maombi yake na kumaliza kuwa na cha sadaka eneo hili eh wengine wanacho mafuta kama mnavyoona kwenye chupa hapo lakini kuna wengine wanakuja chanja kuku mbuzi na wengine wanacha tele wengine wanacha vyakula wakiwa naamini kitu wanachoacha kama sadaka ya mpelekea dua yake iweze kubarika haraka sasa mfano unaacha kuku hapa. Eh anapoteaje? Yaani kuna mtu atakuja atachukua na kula ama anapotea mwenyewe kutokana na imani za kimatambiko ama vipi? Ah uh, kwa kuku sio kama anapotea, hapo kwa anachofanya anachinja na acha damu. Lakini kwa mnyama ambaye anamchinja huwa anamtoa kwa ajili ya kuepusha sija kaoza alufu. Kwa kwa mtu ambaye amechinja 
namna kama katimja mbuzi mtu mwingine anaweza kama kutoka nje kwa watu ambao wanapita njia anaweza kawapa zile nyama kama sadaka kwa hela kwa mtu ambaye anafanya anapiga dua langu hapa sasa hivi anapiga dua sasa napiga hesabu nikiacha noti ya shilingi 10000 hapa itachukuliwa na mzimu kuna utatibu wote nisije nikaa nika, nika kiuka masati kuna utatibu wa kupiga goti kuvua viatu ama kusema tu dua langu ah mna ni dua yako tu dua langu eh sasa nikiacha hela na kwani kwa hizo hela kusema kweli hela hizi kachukuliwa na mzimu kwa kwa wenyeji wapo mtu kama mtu ambaye anaweza kufanya usafi eneo la kipita ndio anaweza kuchukua kikuta lakini mzimu huwezi kachukua kitu kwa sababu kwanza mzimu ni kitu ambacho kionekana hayo ni mafuta ambayo watu wameleta kama manukato hayo mm. mm. Ah kwa hachukuli hivi. Hachukuli. Hachukuli. Kwa hiyo tunachofanya huwezi tu kazikijea kwa tunafanya kuna mtu ambaye anatumia anafanya usafi kwa kija anasafisha eneo hili ndio. Basi mimi ngoja nipige dua langu hapa. Naruhusiwa eh? Waruhusiwa. Labda kitu kingine ambacho tungependa kujua pia. Hii miamba hii imetengenezwa na nini? Miamba. Yaani kwa nini maana nikiangalia juu kuna eneo kubwa kwa kweli tena linashikiliwa tuna hizi vinguzo vichache hivi aliwezi ku, kudidimia baadaye yeye haiwezi kudidimia mm. kwa sababu hii ni miamba ambayo inapatikana au ni tunaweza kusema kidogo ni miamba ambayo ni strong lakini pia tunaweza tukasema haiwezi kudidimia kwa sababu kwenye la tanga hakujitokea ice kwa hatuwezi jua kama mda ikija kutokea kama tetemeko ya kama ikija kutokea mda inaweza kata effect yoyote lakini kwa sasa hakuna kitu ambacho tunaweza kusema inaweza kuchusha ipao. Eh. Na sio la kuchongo. Yaani ninachotaka kujua kwamba hizi njia hizi zimeibuka vipi? Zimetokea vipi? Haya mapango ni mapango yametokana chini ya, ya mapango yametokea chini ya maji ambayo takriban miaka 150 milioni iliyopita ambayo ni kipindi cha Jurassic. Na kipindi hicho ambapo maji alikuepo basi maji yako yanapelekea kuchonga sehemu za nyamba ambazo kwa nzaifu na yale mawimbi ya maji basi akipiga zile sehemu ambazo nzaifu yanapelekea yani maji ya baharia maji ya baharia kwa hiyo sema maji kwa anapiga zile sehemu ambazo nzaifu ndio anachonga lakini pia kuna asidi ambayo ilipelekea kumegua hii nyamba kwa sababu hii nyamba ni nyamba inachokaa ambayo mambo yetu ni sediment ambayo na mwamba sediment huwa una mkono wa madini ya calcium carbonate na kipindi ambacho maji alikuepo basi maji yake kuchangana hewa carbon dioxide na tengeneza kaboni kiasi lakini pia ile kaboni kiasi basi ilichangana yale madini ambayo ni calcium carbonate unapata zamu calcium bicarbonate tutaendelea mtazamaji yawezekana maneno wanazungumza ni ya kitaalamu kidogo kwa wale wachambuzi wa mambo ya sayansi e, madini na vitu kama hivyo ya mkini yawezekana ukienda sasa kutafuta anachozungumza ama kwa wale ambao wanasoma iki kipindi ni tosha kabisa kukurudisha darasani unajua anachozungumza wakati tunaendelea e, kuelekea kwenye njia nyingine e, atakuwa anazungumza haya mimi kwa kuwa mwanzo nilipiga goti pale na ulisema lazima uache sadaka mimi naomba niache sadaka yangu hii kwa sababu uhakika kwamba hii itabaki tu hapa muda wote ndio kazi kwa kweli lakini kiimani kwa sababu nimepiga dua eh, na mimi niweze kufanikiwa mambo yangu ikiwepo pia eh, kipindi hiki kiwe bora kama ilivyo kwa ITV super brand ya baada ya dunia mimi naiache hii naache hii bwana hata eh, hii sadaka yangu hii sadaka naomba nimeiacha hapo kwa ajili ya dua yangu na mimi nitakubaliwa na mizimu hebu bwana twende ili tuone nini kinaendelea njia gani nyingine maana kuna njia nyingi kuna njia nyingi kwa kweli na huko eh Chetu cha Tanzania yetu we Umdani kuna vituo vingapi? Kuna vituo 13 lakini ya yeah. yeah, kila kituo kina historia lakini vituo hivyo vimegonyeka katika magrupu makuu manne Kuna kituo cha kihistoria, kijiografia, kima simulizi kwa mapokeo na sombo kuna mfanano wa mambo tofauti tofauti Kama watu wapofikia kituo hiki kituo chetu namba 2 ambao sehemu hii sehemu ya kijiografia na kutokana na mwamba unaokuwa kutokea juu kushuka chini ambao mwamba wa kijiografia tunauita stalactite au dripstone na kama unaweza kuita pia hii na mwamba unaokuwa baada ya maji yanaposhuka na maji yanachangana hewa carbon dioxide yatengeneza carbon kiasili ni pia kunyumwa mwamba yenyewe kuna muundekano wa madini ya calcium carbonate kunyumwa kunyumwa mwamba 
Kuel calcium carbonate changa na carbonic acid unapata zam calcium bicarbonate ambapo kama kimikali inapelekea kuumegua mwamba yale madini na kuja kuenda kwa hapa chini na kupelekea mambo mazuri kukua kushuka chini lakini pia yale madini mengine ambayo yadondoka huwa yakifika chini pia huwa yanaganda na kutengeneza mwamba mwingine ambao tunauita stalagmite na huwa mara chache sana miamba miwili kukua na kukutana yote na ikaungana na huwa ikiungana huwa inatengeneza kitu ambacho tunakiita na chuo pila au mbuzi ya asili. Kwa hiyo haya maji yanavyosoka hapa chini baada hapa kutakuwa na mwamba. Tutakuja tutaungana. Ya lakini kwa hapa uweza hmm. kukua naweza nasema haitawezekana kwa sababu na movement za watu wengi ah, wanakanyaga eneo hili. Sasa so, kuna kitu kingine kinaki lazima hitaji kupiga na picha wa mwamba. Kwa hiyo kama muda kimeanza kukua kikanyaga yeah. lazima kitakuwa kina nani. Lakini hapo ungeacha hapa yakaa sikai ingekuwa miaka mingi miaka mingi kidogo miaka mingi kwa kwa sikana miaka 100 wewe hautakuwa kwa mimi sikana nikaweka sio kwamba bwana ni kweli ukiangalia mwamba ndio kama bawa la ndege unaona yani ivoka kama bawa la ndege sio kama bawa la tai sio nini hebu hebu liangalia ni kama bwawa la nini bawa la ndege hii kazi ya Mungu kweli bwana kwa hiyo hapa kuna njia mbili hebu niambie make tunaenda wapi make kuna ile wanasema ulisema njia moja hey, kuna mbo Mombasa Mombasa kuna yeah. hizi njia mbili sio hizi hapa yeah, sio hizi ya yeah, ni mbele ya safari yetu mbele ya safari lakini hizi ni njia ambazo tunazitumiaga kuelekea huko tunakwenda sasa hivi lakini kwa sababu tutumia njia hii hapo ambayo kidogo imekauka hii kidogo ina matope lakini hizi zinaenda same mbili tofauti hizi tunaenda same moja ah. kwa ukipita hii ukipita njia hii tunaelekea sehemu moja twende twende huko kuna viumbe gani vingine ambavyo labda tunaweza kuvikuta huko maana tuanze kuchukua tahadhari kabisa tukikutana na labda jomba fisi mwambie mpiga picha wangu Fred Mbepo kwamba tugeuze eh yeah. kuna viumbe gani vya tali huko kwa ndani hakuna viumbe vya tali hakuna hakuna kabisa eh kwa ni same salama kwa ana amani eh bwana usalama bwana Mbepo na Shabani twendeni 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 Chetu ni chetu Chetu cha Tanzania yetu we Ta tutunze vya kwetu Semu yako hivi ni kitu chetu namba tatu na semu hii ni somo litumika kujificha kwa wanaharakati wawili kwa takriban miaka 4 ambaye alikuwa ni Osale Otango na Paulo Hamisi na Osalo Tango ni mmoja kati ya wanajeshi ambao walipigana vita vya Mau Mau kule nchini Kenya. Tunaweza tukasema ni mwenyeji wa Kenya. Lakini ipo Hamisi ni mwenyeji kutoka Tanganyika mtu wa Tango. Na watu hawa walikutana katika kiwanda cha Mboni Limited ambapo kuna usikana mambo ya mkonge na walikuwa wanafanya kazi pale kama manamba. Lakini walikuwa wanafanyishwa kazi ngumu na nalipo ujira mdogo kwa watu hawa kwa mambo ya haki zao na haki za wanyonge wengine. Lakini ilionekana ni watu ambao chochote wasifanye kazi kwa kwa wanatafutwa na wako na jificha mtaani. Lakini kutokana ni watu ambao walikuwa wanatetea watu basi kuna baadhi ya wenyeji ndio wakawachukua na wakaleta eno hili kama simu kwa picha ambao ni mwaka 1952 kwa picha inayo ile. Walikuwa wanatafutwa na nani? Ni watu ambao walikuwa wanatafutwa na wakoloni wakoloni ya chochezi kwa sababu ni wachochezi ambao wanachochewa kusifanya kazi. Kumbe kwa wanadai haki zao. Wanadai haki zao. Kwa ni watu ambao wanadai haki za Tanzania tunaweza tukasema hivi kwa kipindi hicho. Kwa hiyo kindo chumba ambacho walikuwa wanajificha. Kindo chumba ambacho walijificha. Lakini pia walikuwa wanajificha eno hili basi wako na jihusisha na kupola mali au kupola fedha za wakoloni ili kuwafanya ziwe katatamaa kushin chini mwetu. Lakini pia watu wako wanatumia dawa za kienyeji ambao dawa hizo kwa zambekea kwa bumbaisha watu ambao wanatafuta siweze kuwaona na mashaja dawa zile uko utakutembea na mwanamke mbesi wako wako kimwili eh lakini mnamfunya mitisa hamsina sita mm. watu wapate kugundulika sehemu hii na kwa kutoka na kutembea lushoto ni mwenye kinaitwa mtii mtai na kujificha kule lakini kwa kweli lushoto watu walikamatwa na kupigwa risasi na kufia watu kule baada ya Paul Hamisi kuvunja mashaja dawa zile kwa kumbaka mwanamke mmoja kizungu kupelekea kuonekana kwa kupigwa risasi na kufia watu na kwa hapo ndani pia tunaweza tukaingia ni sema ambao kuna mfanano kama nyumba ya msonge. Ah, hapa ndani. Ah, eh. Eh. Eh, wanafuku. Kwa sababu hapo ndio kwa ndio sema ambao tu wawili walijificha kwa takriban miaka 
walijificha hapa kwenye lakini huwezo dawa ni kwa wale watu ambao ni wabaya kwao wale watu ambao kwa wanatafuta wanapoweza kwa sababu ya kwa mtu wa kawaida na mtu wa kawaida anaona eh kikono bwana akakiuka mashaiti kiuka mashaiti hivi zidaa kwa ni services web zili kukomesha eh hii ndio ndio naona eh hizi dawa unaweza ukatafuta kwa sababu siwezi sema hazipo kwa sababu wapo wataalamu mbalimbali mbali. Unaweza kaenda kuna baadhi ya sehemu ndio kaenda muda vijijini huko kukuta mtu ambaye ni mzuri chatu ni chatu chatu cha Tanzania yetu we ta tutunze vya kwetu wa Tanzania ya leo na ya kesho ifadhi na tai simu yapo hivi ni sehemu nyingine ya kijiografia na tukana na miamba miwili ambayo imekuwa <coughs> na ikaungana. Tunakutana na mwamba ambao unakuwa utokea juu kushuka chini ambao kijiografia tunauita stalactite kama tuna kama ule ambao tuliona kule mwanzo. Lakini kuna mwingine ambao unakuwa chini kupanda juu ambao tunauita stalagmite. Na imekuwa itakaje kuungana ni katengeneza kitu ambacho tunakiita natural pillar au nguzo ya asili. Ndio kama pale tulikosema kwamba maji yakagu sana na chini tungeipata. Tungeipata hiyo wakaja wengine miaka mia moja ijayo naamini hapa kutakuwa na mabadiliko makubwa alafu anatokea kijana kama wewe ambaye atatoa historia atazungumza kwamba kwenye miaka 100 iliyopita umwamba ukupo mdogo umeona eh kwaona sisi tunakuwa tumeweka historia duniani kwa hiyo hiki ni kituo cha ngapi sasa hiki ni kituo cha tatu kwa ni bado maajabu ya amboni makubwa na amboni hapa ukupo walali watu hapa umeona kama kumeka kaki vitanda vitanda hapa kwa kwa walali watu walali watu ini nje ambapo tunapita tunaelekea mbele kwa kini kwa watu ambao wametumia kuishi ni watu ambao wamejificha tu ndani ya miaka 4 eno hili ndio ambao nikao ndani eh kisimama kwa hapa kidogo tuweze kuona kitu tukiwa kwa hapa ukiangalia eno la hapa juu hivi tunapata tu kwa ni uchafu wa popo ambao umetengeneza taswira ya mnyama chui ambaye amelala sehemu yake juu hivi ukiangalia hapa unapata kuna kama mkia kwa kwa mkia kuja ni hapa hapa kama tumbo hilo na kifua na kama kichwa 
eh ni pia ukiangalia simu yako hivi unafaa tukona kama mguu au kama unyayo kiapa kama kisigino au kama unyayo eh kopo ndio chafu wa kopo Hayo ndio maajabu ambayo yapo ndani ya mapango haya. Kwa nini wasingejaza pale kinyesi? Maka ni kinyesi si ndio? Wasingejaza pale wakaribu haribu lakini wametengeneza nyayo mguu. Huyu chui kabisa. Ni chui kabisa. Tena wamemjaza na rangi. Eh. Hayo ndio maajabu ya Mboni. Eh. Yaani kwa mtu ambaye yuko Tanzania alafu akashindwa kuja huko ama akaja Tanga asipokuja huko amboni ajitendee haki nafsi yake. Eh, kwa sababu kwa nini usome kwenye kitabu akatuka kwenye nchi yako? Eh, ni vitu ambavyo vinakushangaa. Wewe uangalia ma, ma, nini ni ilivoka vizuri, mapango yamevoka vizuri. Unashangaa kweli? Eh? Kwa hiyo ni njia ndio naelekea hii ndio ya Mombasa. Hapana. Ah, Ila hapa tuna njia mbili. Mambo njia hapa ni njia pana au njia ya kawaida. Eh, lakini njia hii hapa tunaita njia nyembamba. Lakini watu wengi njia hii wanapenda kuifananisha na njia iendayo uzimani. Kwa wanapenda kuita njia nyembamba iendayo uzimani. Njia ile nyembamba eh iendayo uzimani ndio ya. Ndio hapa ya mapangoni. Hii hatari. Sasa unapitisha unataka kuchagua huko. Eh. Ila huko ndani ni kama mfumo wa nchi na barabara zake kuna raundi ya bauti huko. Ni kweli. Ni kweli. Hiyo hapo hiyo. Hii inaelekea labda lakini huko hizi tanga gani huko? Mm. Kuna hiyo hii inakuja ya Mombasa bado. Ya Mombasa bado tumefika. Inawezekana mtazamaji usiondoke kwa sababu inawezekana hii hizi njia zikatufikisha hadi Mombasa eh tunaibukia kule Mombasa eh kwa mzee Uhuru Kenyatta kusengai sana. Si tuko. Kwa hapa tunapita ipi sasa? Nyembamba ielekea uzimani ama hii? Sasa kwa hapo ni chaguo lako. Chaguo lako tupite pana au nyembamba? Sasa ile dhana ya nyembamba inaelekea uzimani na huko motoni hapa. Sisi tunakwenda huko kwa kuona na story hapa. Lakini huko kuna vitu pia. Tukipita njia hii tukipita njia tunaelekea kifua kimoja kimoja. Ah. Moja moja moja. Twende huko. Tanzania <laughs> kino kiangalia simu yako chini hivi inafaa tukuona kama kwato ya ngombe au kwato ya mnyama hapo hivi Hizi kana mnyama kwa maajabu ya hayo maajabu ya mizimu kama mnyama kwa bana panda kwa juu hivi eh eh hebu ufanyeni uchambuzi wa kinefu unaweza kuja kukuta kwa na huko ni njia nyingine za popo na wanyama wengine si ndio popo popo eh popo hiyo ni sehemu tambazo kwa safari bado inaendelea tunaelekea simu yapo juu ni simu ya tumasimulizi na hapa tutakana nje panda mbili kuna njia hapa mkono wa kushoto na hapa mkono wa kulia ndio hapa mkono wa kushoto ukipita watokea maeneo ya maweni karibu na stand mpya mabasi tanga kange hapa jai hapa na ile pa mkono kule ukipita natokea Mombasa Kenya bila passport. Ya. Eh, kwa hiyo wale wale vijana ambao wanapenda eh kula boda wale, wale vijana ambao wanapenda kula boda eh mnakimbia passport hamna. Unaweza kuja ukapita hapa. Eh lakini sasa ndio njia za masimulizi. Utakachokutana nacho huko ndio hivyo. Inawezekana usitokee huko Mombasa. Ifuate utaratibu. Kwa hiyo hii hii ya kwenda Tanga umesimama maweni eh? Hii watu washa washa ni msia hapa hii karibu. Ni karibu lakini pia zote hazipitiki kwenye ziba. Eh. Ni ziba kwa sababu. Eh. Kwa kidogo pia kwenye kupanda inayokusudia unaona kama pana hali hotelezi fulani. Tazamaji sisi tungekwenda kwa sababu lengo la kipindi hiki ni kuonyesha kila kitu. Lakini changamoto ya kupanda hapa ndio tabu kidogo. Kwa hiyo tuendelee na sehemu nyingine kwenye pango hili la Amboni, pango ambalo limebeba historia na kiini cha 
utalii wa ndani katika mkoa huu wa Tanga. Yeye wa kwamba chetu ni chetu tuko Tanga na tuko na rafiki yetu hapa Mhusine. Huyu ni msindikiza wale wageni na mtu ambaye amebeba historia kubwa kuhusiana na pango hili. Hebu kijana jiulize umri wa huyu bwana tayari anajua historia kubwa ya pango hili ni kutokana na kujishughulisha. Lakini vijana wengi wazikana wa Tanga hii wanakaa Tanga hii lakini wasijue hata umu ndani eh, kwenye pango ambao liko kwenye mkoa wao kuna nini kuna historia gani ni kitu cha kujifunza kwa nini wenzetu waje wazungu wajaye hapa eh, wanchi nyingine wajaye hapa sio wajerumani wajaye hapa kwa nini sisi watu wa Tanga kwanza tuanze na chetu kwa nini hatuji kujaza hapa ili tujue Tanga yetu tujue vivutio vyetu kabla watu wa nje hawajaja tuko pamoja ITV tuko kwa ajili chetu cha Tanzania yetu we da tutunze vya kwetu basi tukiwa sehemu hii kiangalie eneo la hapa kwanza sehemu yako hivi mpaka hapa chini na ukiangalia eneo la hapa mpaka kule mwisho unakuwa tukiona kama boti ambayo imetia nange na hii tumeiona yeah. lakini ukiangalia kwa juu kuna sana meli kubwa mbeba mzigo eneo hili imetia nanga simuni na meli tunapenda kuita Titanic ya mboni kwa chini hapa ni kama boti sehemu ya hapa hivi na kwa hapa mpaka kule ni kama boti lakini eneo la juu ndo meli yetu kubwa mbeba mzigo eneo hili ondo Titanic yetu ya mboni tunajivunia kweli umetia na ngeno hii ukiangalia ni kweli unaona yani imekaa kabisa mfumo wa mfumo wa meli eh tazamaji kama unaangalia vizuri ni mfumo kabisa wa meli hiki ndio kile kitako cha chini ambacho kimejikita eh, kwenye maji lakini huko inakwenda eh inakwenda hata huko juu ndo kuna mzigo kwa hiyo inaitwa Titanic ya Amboni Amboni Titanic. Jeshi kana wale jamaa aliyotengeneza ile meli ya Titanic alichukulia huko Ramani. Eh, kwa sababu ile ina miaka michache kuliko hii. Hii umesema toka mwaka gani imegunduliwa hii? Hii ni mapango. Ni takriban ni miaka 150 milioni iliyopita. Miaka 150 milioni iliyopita. So lucky, miaka 150 milioni. Kwa hiyo bwana Titanic jujuzi tu. Eh, kwa hiyo wazikana walikuja kuchukua Ramani huko lakini wenzetu hao wapende kusifia vitu ambavyo wameiba kwa nchi zetu za Kiafrika hizi yawezekana inasemekana wao wakishakigundua wanasema chao ni kama aliyegundua mlima Kilimanjaro wakati wa chaga walikuepo pale siku zote lakini akaikwa jina la yule aliyegundua ambaye sio mchaga sio mtanzania eh unashangaa sasa ziwa Victoria eh ile ziwa liko pale pale wasukuma wapo kila siku lakini kaja mtu tu asema ziwa Victoria jina lake kaandika kwenye historia kwa nini asingepewa wale wasukuma pale Eh, au wachaga pale Kilimanjaro. Kwa hiyo ndio vitu kama hivyo. Azikana Titanic huyu tutaanza kufanya uchunguzi tumdai. Kudai hii meli kabisa Titanic. Eh. Ukiangalia eh. Kwa sisi kwa kwa hapa na tukiangalia sehemu hii hapo mbele tunapata kuona fanano kama wa mjusi au mamba ambaye hajakutoka juu kuja chini na akashindwa kesha katikati. Simu yake hivi kama simu ya kichwa, shape hivi kama kiwili au kama mgongo. Na wapo kama mguu wake, lakini mkia bado hujatoka na tunaweza kusubiria uweze kutoka. Kama kichwa iko, kiwili kwa hapo na wapo mguu wa kaji yake. Uko hapo kwa jiwa hapo hivi. Eh wapo hivi mguu. Eh manasa kwa hapo. Sehemu yapi hivi ni sombo tunapita msikitini na tunapita msikitini kulingana muonekano wake jinsi palivyo ikawa pembe ile msikitini pale kibla lakini pia sehemu hii tunapatikana maandisho ya Qur'an ambayo tunapita pia msikitini kwa hapa ni kama kamera ya pili au hapa lakini pia kwa hapa chini kuna nyingine ya pili ama ila kwa inaonekana hapa watu walikuwa wanakuja na andika pia sehemu kwa zamani kabla ya karatasi kabla ya peni mimi watu kwa wanachora kwa miamba inawezekana watu walikuwa na maswali maswali lakini pia maneno ambayo unayaona hapa hayajaandikwa na mtu hayajaandikwa na haja ndiko na mtu ni kwa sababu unaweza kuzungumza eh lakini pia ukiangalia sehemu yako chini ambapo kuna wazi wazi ukiangalia vizuri kama elfu ya M umeona na elfu kiunga mpaka hapa na ukigeuza juu chini Yeah, 
Sima pole juu kiangalia unapata tupo una kama bawa kama bawa la kuku au bawa la ndege. Na pale juu. Kwa kwa hapa pia kiangalia eneo lapo mbele hivi tunapata kuna taswira kama ya tembo mbele yetu. Eneo lapo mbele. Uwa kondo mkonga wake. Uwa hivi ni uso. Ndipo ni sikio na nyingine pale sikio mwangalia kama tembo ambayo anatufuata kutuliko. Ujue hizi taswira zote hizi eh, kwa wale watu wa imani yawezekana kabisa wakauanisha na maandiko yalivyokuwa nasema kwamba kuna watu ambao walikengeuka Mwenyezi Mungu akageuza chumvi eh, kama nakumbuka akageuza chumvi. Kwa hiyo inawezekana pia eh, huku waligandishwa kutokana na imani hizo za mitambiko na vitu kama hivyo. Ndio maana unaona kuna taswira nyingi za mamba taswira siji za tembo hawa kuna taswira za ndege mabawa eh yawezekana yake yasemekana wewe inawezekana tungekuta wazee ambao walikuepo zamani wangetupa hiyo historia na pia ni maajabu moja wapo kwamba bahari ilikuwa inapita juu lakini sasa hivi bahari iko mbali kabisa mwisho wa siku tunakatiza kama mama akakwambia miaka 100 250 ijayo inawezekana hata tanga kusiwe na bahari tukakatiza kwenda pemba eh inawezekana sehemu hii nisomo tunapita huko mbili au sabla ni kwetu tunaweza kukaita hivyo lakini sehemu hii watu wengi wanapenda kupaita sehemu ya picnic eh ndio hili hapa lakini pia watu wengi wanapenda kuita sehemu hii hapa disco light kulingana mwanga unaopatikana pale juu wanapenda kutumia kama sehemu ya disco lakini pia kuna stall ambao inasemekana miaka ya nyuma watu wako wanatumia eneo hili kama sehemu kuja kufanya sherehe kama labda mtu anakuwa na party au na shere yake ndogo basi walikuwa wanakuja eneo hili wanafanya lakini kwa sasa watu wamekatazwa kulingana na watu wakija kwa wanachukua mazingira wengine wengine wachora kutakama tunaoona wengine ni kama tusi na wanafanya wanafanya vitu ambavyo virusi wengine na mpango wao ndio maana ikapelekea postpishu huku ni wapi huku yani ukitoka huko unaelekea wapi au kutoka kwa hapa unatokea tu kwa polini kwa maana kuna kuna miti pale pale ni polini. Kwa kipanda hapo unatokea pole lakini sehemu ya pale juu ambayo unaiona na sambo tulianza safari. Ukisimama pale unachungulia kwa chini kwa pale pa juu. Kwa kwa sasa sasa hivi kwa underground. Eh. Sasa. Na labda ukisikia mapango ya mboni kuna kipindi fulani eh, kulikuwa na fasheshe wale wa wavamizi wale. Kulikuwa na wavamizi ambao waliingia wakataka kuchafua amani na historia ya Tanga lakini bahati nzuri jeshi la Tanzania liweza kudhibiti. Sio mapango haya, yani tunapozungumzia tunakumbuka e, vyombo vya habari vimesema walijificha kwenye mapango ya Mboni na kulikuwa na mapigano makubwa sana na watu wengine watu wengi waliwaua wali pia. Sio mapango haya ambayo tupo hapa. Sio mapango ambayo tuko kwa sasa. Ni kama tumeenda sita kutokea sehemu hii ndio walijificha watu wao. Ambao sehemu hiyo walijificha ni kijiji ambacho kinatambulika kijiji cha Mabatini na mapango hapo kijiji cha Mbo e, Kiomoni kwa haya ambayo tuko kwa sasa kwa kule ndo alijificha na tulikuwa na neno pia ambayo inafahamu ili nafahamika kama amboni kwa kwenye taarifa kutoka mapango ya amboni yamevamiwa kutokana na sehemu hii ile ina jina na sasa ni watu wengi walijua neno hili lakini sio eh na mtazamaji wa chetu ni chetu e, tumejaribu kuweka ufafanuzi kutoka kwa rafiki yangu hapa ambaye ametutembeza kwa kweli kwenye mapango haya e, kwa sababu inawezekana ukashikwa na hofu kwamba ah, nitakwenda kule kulikuwa na mapigano miaka kadhaa iliyopita lakini jeshi letu imara la Tanzania chini ya mjeshi mkuu e, rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania dr John Pombe Magufuli e, alivolituma vijana wa kazi wakafanya kazi yao barabara na ile ishu ikapotea kabisa yani e, kukawa na amani tanga sio mapango haya kwa hapa unaweza kuja kwa historia pia lakini tumetoa ushauri pia kipindi cha chetu ni chetu kama umesikia e, Musini hapa aliposema kwamba hapa watu wako wanafanyia sherehe picnic kidogo eh, lakini kutokana na uharibifu wa mazingira eh, watu ambao sio wastarabu kutora chora lakini pia na mambo mengine ambayo inawezekana tusiaseme hadharani uharibifu huo eh, mkoa wa Tanga pia mkoa wa Sikivu na viongozi wanaweza pia kuboresha hapa eh, wakaboresha kukae kwa tama taa nini mkoa kaingiza kipato yeah, kipato watu wanakuja nafanya kwenye hani mumi zao ndoa miaka 30 40 unakuja unafanya hapa kuna pango amboni ni historia kidogo unaiweka eh, wa kizazi na kizazi. Na mimi nitatekelezwa hiyo miaka mitano, sita, saba ijayo e, kifanyika basi chetu ni chetu tunasema ile dua langu pata kwa limekubalika ile dua. Ile dua na kwa sababu ya kuboresha. Ni siwe vivi tu. 
Tunaelekea wapi ndugu yangu? Sasa hivi tunaelekea sehemu ya juu hapo ambapo sehemu tunapoita Mlima Kilimanjaro. Eh mm. ukijui hivi. Ni mlima ambao tunapanda lakini tutashuka pia. Eh tuanze kupanda mlima wetu ambao ndio mlima tunaoita Mlima Kilimanjaro. Mbona unapatikana ndani ya mapango yetu? Kwa nini kwa nini waliita hivi? Waliita hivi kulingana kuna taswira ambayo iko juu ya mlima huu kuna mfano kama wa mlima Kilimanjaro. Kwa hiyo tunaweza kutana na barafu ile na maji ambayo yanadondoka au ambayo yanashuka kama waterfalls ambazo zinapatikana pale mlima Kilimanjaro. Mbona tushafika kilele cha mlima wetu? Mbona ndio mlima wetu Kilimanjaro na ndio tunaweza kusema ndio huru piki. Eh lakini pia tuweze kupata sababu ambayo ndio tukaliita mlima Kilimanjaro. Tukiangalia mm. nalo hapa hivi unapata tukoona mfano kama mlima Kilimanjaro. Tukiangalia kwa kule juu unapata tukoona kama barafu au kama saluja ambayo inabiminika eneo la pale juu. Hivi pia ukiangalia hata sehemu ya hapa pana maji ya kwa kushuka. Oh, tofauti za mbona zinapatikana hapo. Eh, kwa hapa tulipo hapa ndio pale kilele. Ah, kwa hiyo picha kwa hiyo inawezekana tulipotoka kule chini wakati tunapanda ndio hapa eh tunapanda kama tumefika pale ndio hapa ndio tuko hapa sasa hivi ehe lakini pia ukiangalia kuanzia simu ya pale hivi paka hapa kama tuko chini ya daraja eneo la hapa kama tuko chini ya daraja kwa kuwa imebeba roho ya Tanga roho ya Tanga na lengo la kipindi hiki pia ni kuitangaza vivutio vya utalii vya ndani kwa Tanga hii. Mimi naamini kabisa yawezekana kwa miaka e, miwili mitatu ijayo tunataka tukute rundo hapa watu wa Tanzania hasa. Sisi hatu, hatupromote sana wageni lakini waje lakini wa Tanzania ili tujue kwamba umuhimu wa haya mapango. Sio uwezi kuona kitu kama hiki alafu mko unalamika una fedha. Eh nchi wenzetu hizo zina vitu vidogo tu kitu kimoja tu kiki naingiza fedha kwa watu kuja. Kabla tujashuka tujaendelea na kituo chetu, kiangalia simu pale hivi. Mpaka tukoona ule mnara ambao unapatikana pale Marekani, kule New York City, ile Statue of Liberty. Huo hapa hivi. Huo ndio nataka kuita Colombian Tower. Na kuna jamaa ambaye ameshika, ameshika. Na ni juu ile ile kule juu. Kitu kwa pale ndani. Kwa hiyo imejitonga yenyewe, yenyewe ijitengenezwe na mtu. Tazamaji bado tuko kwenye mapango ya Amboni na tunaendelea kuvinjari kuweza kuwaletea historia ambayo tunaamini imebeba roho bado nasisitiza imebeba roho ya utalii wa ndani wa mkoa huu wa Tanga eh inawezekana wa Tanzania pe wengi hawajui tumesoma kwenye mitabu lakini kuna haja kabisa ya kuja yote hii utaipata ITV Super Brand kituo bora cha matangazo eh, mwaka wa 4 mfululizo tunaenda kufukuzia tuzo kwa mwaka wa 5 mfulizi wa super brand kutokana na vipindi nasema vipindi nguli e, zenye maana kama hivi ambavyo e, sisi tunawaletea kwenye uso wa dunia niko na rafiki yangu kutoka e, mapango ya Amboni tunaendelea kuvinjali njie kwa hapo bwana kutokea mlima Kimanjaro na huko tena Amboni bado ina maajabu mengi ambayo kuwahi kusikia wala kuyaona kwa leo tuweke nanga kidogo maana fahari ya macho ni kutaka kuona ati usikose kipindi kijacho utakapoona na kustaajabu ya Musa wakati ya Firauni ni makubwa zaidi miujiza ya Amboni mapango ya ajabu bila kusahau vijiwe pweza na chai ya Alkasus kwa wazee na vijana wa Tanga Tuma maoni yako kuhusu kipindi hiki kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook ITV Tanzania YouTube ITV Tanzania Chatuni chetu Chetu cha Tanzania yetu we Ta tutunze vya kwetu Wa Tanzania ya leo na ya kesho Ifadi na taifa Majengo ya historia Historia makabila